Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sabor y Arte Mmm, Sabor y Arte, tu programa donde vamos a aprender a cocinar rico Vamos a hablar sobre artistas y nos vamos a reír un poco Y hoy nos acompaña el maestro Mario Briseño Mario, bienvenido a Sabor y Arte Gracias, gracias, Mancito Estamos aquí, sabes, también con el sabor y el arte Bueno, eh, no sé si todos saben, pero Mario es peruano y está radicado aquí en Panamá hace muchos años, así que la receta de hoy viene directamente desde Perú. Hoy vamos a hacer un tiradito de pescado que va a estar excelente y Mario nos va a ayudar a cocinar también. Ay, 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 eh, ay, eh, ay, perfecto, Mario. Oye, Mario, primero ay, que ay, nada, salud, porque si no está seno, caliente. Un placer no, tenerte aquí. Así que vamos con lo primero, que son los ingredientes para esta receta. Vamos a necesitar... Dos filetitos de corvina, frescos, tiernitos, generalmente se utiliza siempre pescado de carne blanca porque es muy suave, no es tan mariscoso y como es algo que se come fresco en el momento, pues no queremos pues, un pescado así. Bueno, puedo usar atún, ¿por qué no? Si se puede, claro que sí. Y tenemos entonces dos dientes de ajo, tenemos sal, tenemos maíz, generalmente también en Perú eh, tienen muchas variedades más de maíz que aquí en Panamá. Así que por lo menos el que usan allá siempre un el choclito, el choclito de un grano más grande, o un poquito más blanco. Se también. mezcla el color con el ajo. Sí, es, es, sí, es, es, es más blanco y es más grande y es un poquito más firme también. Nosotros aquí en Panamá pues tenemos que pues, de allá de... utilizar el maíz que te conseguimos acá generalmente, que pues el maíz amarillo. Como no, que y... es muy bueno y sí. va, pues, va bien el acompañamiento. Tenemos una salsa, eh, una pasta de eh, ají peruano amarillo. El ají amarillo, sí. El ají amarillo. Después vamos a explicar es cómo se prepara esta pasta. Básico para la, la condimentación de ¿no? los ingredientes de este plato. ¿no? Sí, en la cocina peruana ah, se usa fresco, el ají peruano fresco. amarillo, se usa mucho para la huancaína, para los cevichitos no frescos. De platos que sí, es muy, 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 muy usados, tradicional sí, en la comida peruana. Y vamos a tener algo de sabor. pimienta también. <risa> este es el ají peruano amarillo. Bueno, es, ese, 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 ese. generalmente lo ven así cuando es naranja, pero cuando ese? ya lo se prepara y se cocina, pues toma este color más amarillo. Entonces por eso lo llaman Exacto. ají peruano amarillo, pero en realidad es más naranjita cuando está fresco. Y más largo. Y se usa eh, ají limo o ají lima, que le dicen en, en Perú también, pero lastimosamente aquí en Panamá ese sí es prácticamente imposible de conseguir. Y en su reemplazo vamos a utilizar un chile cayenne, que eh, también podemos utilizar habanero, pero el habanero es bastante más fuerte y en el nivel de picante eh, entre el limo y el cayenne es eh, más similar que con el habanero, así que vamos a usar un poco el de El sabor chile. sí te acompaña. Sí, entonces vamos a utilizar bueno, este hoy. No está mal siempre la tradición ¿no? de los ingredientes que eh, no rompe nada en bueno es un pequeño can, claro y entonces también culantrito que se usa mucho aquí en Panamá y en todo lo que es Sudamérica se usa mucho el culantro si está en un país donde el culantro no se consigue o es más difícil como en el Valle Central de Costa Rica o en ciudades el país, disculpa que interrumpa Juancito eh, el país es cilantro y son de hojitas pequeñas sí, pero eh, el sabor es muy, es muy similar de hecho son eh, eh, taxonómicamente son, eh, son familias pero eh, aquí en Panamá es más fácil conseguir culantro, en otros países es más fácil conseguir cilantro. Aquí se consigue, eh, de hecho hoy fui al súper. Ah, no, sí, 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 hay, hay cilantro aquí en Panamá, se consigue el súper, pero no todo el tiempo hay, hoy fui no había. Ese entonces. tipo de cilantro. Sí. Hay una, una diferencia entre culantro y cilantro. Ah, bueno, que la gente confunde. Yo, tú ves la gente en la calle y cargan el manojo de culantro y dicen cilantro, cilantro. Y yo, me dan ganas de parar y decir, no señor, eso no es cilantro, eso es culantro. El cilantro es uno que se parece a las hojitas del, del perejil, pero es un sabor muy similar y son familia, aunque las hojas son diferentes, tienen un, un aroma eh, similar. El sí, culantro es más fuerte, el, el ah, culantro es más fuerte. Más intenso. Sí, el cilantro es más sutil. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a preparar la salsa para la marinada, para nuestro tiradito, para lo cual requerimos eh, una taza de jugo de limón. Vamos a ponerlo aquí en nuestra taza. Oye Mario, coméntame, este... ¿Qué te motivó a venir a Panamá? ¿En qué año llegaste y todo eso? Eh, bueno, este, yo estaba en Bellas Artes en 1989 y conocí a un amigo eh, productor de teatro chileno y me comentó que había estado acá en Chiriquí y conocí a Manuel Montilla. Al maestro Montilla. Sí, el gurú del arte acá en Chiriquí, gran amigo, gran representante de la cultura. Estuvo aquí en el programa hace poco. Sí, a, a, qué bueno, siempre 
agradecimiento, ¿no? Eh, tener como amigo a Manuel. Eh, eso fue el que me motivó a, cuando yo estaba allá en Perú. Digo, voy a, a ver, eh, romper, ¿no? Con los bolsos. ser más independiente y la aventura siempre, ¿no? Sí. El artista es un poco errante, no más, ¿eh? y esa inquietud, ¿no? A ver qué pasa ¿no? allá. Y, bueno, voy a, 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 al menos alguien allá ahí que, que todo yo y que eso me motivó. Y aparte también de unos tíos ¿no? que también me han mencionado el maestro. Y bueno, ya tenía un norte en la Cachiriquí y aparte de su belleza, siempre sin conocerla, la, la motivación que, que me impulsó a venir acá. Fue en 1993, llegué aquí, después he terminado la, la feria, justo y decía, ah, no, la feria. Y, Viniste para la feria, feria sí. <risa> pero vinieron los... Sí, pero después no, no te perdiste las que seguían, no, ¿verdad? No, en los carnavales, hice un tour, de, cuando vino un gran amigo mío, Dio Valencela, un tour y fuimos a Olega, a ver el reinado, ahí fuimos a Santiago, fuimos también a la era de Santiago, ¿no? Pues te dieron buen tour, ¿eh? Y de ahí Chitré, también tenemos familia allá, mi hermano, Marco, de las tablas, ese fue el mejor tour de carnavales que yo tuve aquí, <risa> en, una solo, en una sola, <risa> inolvidable. Entonces, bueno, eh, digo, Manuel Montilla fue una gran motivación de yo venir acá a Chiriquí, bueno, ya estamos acá, me siento muy identificado con Chiriquí, amo Chiriquí, el lobio Chiriquí. <risa> bueno, hemos picado un poquito del chile cayenne, se lo hemos puesto aquí un poquito con el jugo de limón, también le pusimos un punto de sal. Oye, Mario, ¿sabes qué? Ayúdame un poquito. Sí, no. Tenemos aquí dos dientes de ajo, tritura los bien trituraditos ahí, porque esto lleva su puntito de ajo también, añito fresco. Okay. Yo voy a cortar el culantro aquí mientras y ahorita vamos a explicar cómo preparamos la pasta. Uy, de error, de error. <risa> Lo que leí muy fuerte. Ahí veo Mario en tus cuadros, en los últimos que has tirado, este, bastante figuras este, en patineta, en bicicleta, eso tiene algo que sí, ver con, con, eh, con tu persona, con, con, con tu personalidad, con tu exactamente, vida. Eh, eh, ahora mi eh, propuesta de viene más personal, vivencial, tramo eh, eh, vivencias, ese poco de estancia en Lima. Eh, y bueno, este, un reto siempre de, de renovarse y de reinventarse. Me voy a Lima de 17 años, tocando la temática aquí en la región, que es más personal. ¿no? Y sí, yo misma no sabía qué hacer, qué pintar. Entonces tenía que buscar algo que, que me adaptara al nuevo medio en el que estaba. Pues 
música más suelta, más libre, siempre, siempre de colorido, y entusiasmar a la gente a que sean alegres, en todo sentido, ¿no? de los colores y los presos. Manteniendo siempre el naranja, que es mi color predilecto, que es un color muy dinámico, muy activo. Bueno, que tenemos el naranja. Sí, exactamente, de ese tipo de naranja. Y entonces, eh, te invito a que vean las obras eh, por Facebook, en Instagram, Mario Diseño, eh, Facebook, y Instagram, Diseño 1740. Diseño, bueno, de todas maneras, ya saben, como en todos no, los programas, el, bueno, por ahí. el artista invitado, todos los programas ah, saben, sus redes sociales van a estar en la descripción del video, así que si quieren ver las obras de Mario, van a estar ahí descritas, eh, sus redes sociales, así que bueno, Mario, sí. tenemos ya el ajo listo aquí, sí, tenemos, bien. esto lo estoy picando acá un poquito de, 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 del allí peruano amarillo, lo estoy poniendo un poquito aquí. Y guardar la semilla para resembrarla, porque ah, no sé. ya tengo unas plantitas por sí, ahí, no, no, que no. lo voy a usar como decoración al final, entonces ah. vamos a explicar un poquito. Eh, hemos simplificado un poco el proceso hoy para realizar nuestra pasta de ají peruano. Básicamente lo que se hace es que se agarra el ají peruano completo, el terecito, se pone en agua a hervir unos 15 minutos. Para que se vea el picor. Para que sí, no se, 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 se le quita un poquito el picor, también ah. entonces se abre, se le quita la piel, es más fácil quitarle la piel con el, con el, el ají cocido. Le quitamos las semillas y esto lo pasamos en un procesador o en un mortero un poquito de ajo y de sal y se muele que queda como una pasta y ese es el resultado que tenemos aquí hoy que y cambia es... el color cuando viene su proceso de oxidación el proceso de no este cambia el color de... pueden ver el sí. naranja el, el naranja amarillo. amarillo entonces el amarillo es cuando ya está cocinado Exacto. vamos a añadírselo y entonces de saborazo. Oh, bueno, vamos <ríe> a añadírselo aquí a nuestro limón salud salud gente. <risa> y vamos a revolver esto y vamos entonces a cortar el pescado porque el pescado también tiene una manera de cortarse muy especial la cual vamos a explicar a continuación aquí nuestro amigo Mario nos va a ayudar a cortar el pescado y nos va a explicar por qué se corta de esa manera voy a revolver aquí, vean, y esto ya está quedando uh... Mario, tú que eres el experto en esto prueba y dime si le hace falta un poquito de sal o algo Con la mano. vamos a ver, Mario Estamos bien como estamos, falta sal, falta algo. Un poquitito de sal. Un poquitito de sal, vamos a ponerle un poquitito más de sal. ¿Ok? Uh -huh. Listo, y vamos a revolver y vamos a reservar aparte. Vamos a poner aquí al lado y nosotros vamos ahora a cortar nuestro pescado y vamos a empezar a ponerlo en claro, claro, claro. esta claro, banderita, claro. como no, señor. Bueno, Mario, tenemos nuestro filete aquí. Mario, este, explícanos de qué manera tenemos que cortar el filete ah, del bueno, pescado. Para que no se morone la, la carne, digo, el pescado. Estamos en el sentido, primero, vamos a dividir el filete primero en dos por la línea central del filete del pescado. Ok, y lo ponemos de lado. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Mario? Eh, cortarlo del sentido de la fibra. De la fibra. Ok, el, el filete o sea, de pescado así, ¿no? lo cortamos por la mitad, lo viramos y tenemos la fibra en esta forma. En la carne. Eh, de res cuando cortamos cortamos en sentido contrario a la fibra porque lo que queremos es romper la fibra y que nos quede más suave la carne en el pescado no porque como este pescado es tan suave si lo cortamos de esa manera las fibras se van a abrir y se nos va a desmoronar todo sí exactamente pero eso ya el filete así, así. Okay. <ríe> así que Mario bueno, está más perfecto bueno que este filetito estaba un poquito más grueso es lo que vamos a hacer Mario entonces de ladito y delgadito listo de esta manera y cortamos que queden uno así delgadito como ven aquí y los vamos colocando acá en nuestra bandejita como dicen en Perú una fuente una ¿Sí? fuentecita una fuentecita es el diminutivo que el diminutivo que usan los peruanos es de allá viene de piura donde yo nací donde yo nací en piura mm. soy mundo de piura ah, buen dato. también está al norte del Perú Casualidad también, chiriquista norte de, de Panamá. <risa> Así que bueno, vamos haciendo nosotros aquí. Bueno, mientras nosotros terminamos de cortar nuestro pescado y ponerlo aquí en esta bandejita, vamos a ver una entrevista que tuvimos más temprano con Mario. Estuvimos conversando con él y van a enterarse de muchas cosas, de su arte y de todo. Así que vamos a verla. 
Bueno, nos encontramos aquí con el maestro Mario Briseño, aquí en la casa. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás? Bueno, Mario, eh, tenemos ahí bastante años de conocernos, Mario. Y para toda la gente que ve el programa Sabor y Arte, quieren conocer, pues, cómo empieza Mario Briseño en el arte. ¿Cuáles son tus inicios? De, 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 cómo, ¿Cómo llegaste al arte tú? Eh, bueno, fue una inquietud que desde niño me hace recordar... Eh, Rayé toda la casa con dibujos eh, relacionados a la familia. Eh, mi padre me castigó por eso. Pero <risa> después, en recompensa, vio que tenía esa inquietud pues, ¿no? por el dibujo. Y me regaló un libro de Marcha Gal y unas acuarelas. Eso era cuando tenía seis años. Y bueno, de ahí eh, ya más formalmente postulé a la Escuela de Bellas Artes. Lima, Perú, en 1989, y tuve la oportunidad de ingresar, y fue ahí donde mi alma mater que aprendí el arte de pintar, pues, ¿no? pintura. Eh... Y dime una cosa, ya tú establecido acá, este... Te tomas un, 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 tienes tu técnica, tienes tu estilo, eh, te motivan mucho este arte tuyo con, con, con las indias nove panameñas. Eh, este, sí, fue una motivación que, que me inspiró a tomar ese, la, la cultura de aquí, ¿no? por la vestimenta de las indias, su colorido y esa alegría íntima que tiene en su faena. ¿no? Eso me, me inspiró a, a pintar la cultura nove bule, sobre todo a la mujer nove en su faena y en su alegría íntima con su entorno, con la naturaleza típica de eh, Valle de la Luna. ¿no? Tu arte, eh, tu estilo de pintura, eh, ¿cómo definirías tú tu, tu técnica, tu arte? Eh, bueno, es pintura, óleo. Eh, y bueno, eh, perdón, se me confunde un poco en la mente. <risas> eh, eh, ¿Te refieres? Eh... Bueno, sí, igual puedes hablar, o sea, si es técnica, sí, si, es, si es estilo, estilo técnica, pues descríbenos un poco ambas. No eh, exactamente, eh, bueno, el estilo es una, una evolución que tenía una de encantación personal a través de la evolución de, de aprender a pintar, eh, pasé por todos los estilos, eh, básicamente inspiró el impresionismo y el expresionismo, ¿no? y el, el fauvismo, el fauvismo es una, eh, un estilo donde se expresa el arte eh, libre, más libremente, ¿no? el color es usado más en total libertad, rompiendo los esquemas de los patrones de las escuelas clásicas. ¿no? Entonces, Faube significa salvaje y siempre fue algo que me, que me llamó la atención por esa expresión de esa libertad de expresión, ¿no? que uno se puede eh, desenvolver más libremente, no va a la redundancia. Eh, es algo que he mantenido hasta ahora, por mi pintura, como te digo, ha pasado por una evolución de todos los estilos, pasé por el primero realismo, ¿no? aprendiendo lo básico en la escuela y después ya eh, experimentando impresionismo, eh, surrealismo, abstracto, expresionismo. Eh, lo demás me encasillo, ¿no? Yo, mi arte tiene algo de expresionismo, algo de fauvismo, pero ahora eh, la primera temática que, que Dios me dio a conocer aquí en Panamá, eh, o sea, las, eh, la temática de las Indias, y ahí evolucionado ahora una nueva, una nueva propuesta que es más, este, más vivencial personal de mis vivencias y en un estilo que me ha sido como un surrealismo pop, donde los elementos que circundan mi obra ahora más con frutas, que son, pongo como elementos mágicos, ¿no? Bueno, las frutas eh, ya estaban presentes cuando pintaban las nubes. Pues vemos mucho también 
eh, Exactamente. El, los plátanos y, y no necesariamente del color que son los plátanos, te puedes encontrar unos plátanos rojos, azules, ah, de diferentes romper, colores. Los patrones, sí. sí, porque yo, yo... Los contrastes. Los contrastes, porque tus pinturas siempre han sido muy llamativas, mucho color, mucho... A mí me encantan las pinturas que tengan bastante color. Hablando de eso, siempre trato de transmitir una alegría hacia todo, ¿no? a, a lo que es la vida que ahora se basa más mi temática eh, que estoy en esta nueva propuesta es eh, eh, la alegría de, de vivir la alegría de la vida con esa libertad ¿no? eh, eh, vale, ahora con la pandemia que ya se ha perdido esa, esa sensación ¿no? esa motivación de que teníamos esa libertad ¿vale? como que se perdió eso y yo siempre no me volcaba a temáticas ahora que van con la pandemia, sino que me he mantenido eh, con esa alegría de no perder nunca eso. Y eso es lo que transmito con mis colores, esa alegría de vivir la vida alegremente, como es, ¿no? <risa> como debe ser. <risa> como debe ser. <risa> no, claro. Eh, eh. Y esos mis colores transmiten eso, ¿no? Por eso la vivacidad, la vibracidad de los colores. Me gusta mucho mantener siempre la limpieza del color y mantener esa vibracidad. Porque es solamente en la pureza del color propio que ella es luminiscente, ¿no? En su, en su esencia. ¿no? Eh, el color lo es todo en el arte. Los elementos son pretextos. El color es lo que nos vuelca al sentimiento, a, a sentir, a ver más allá de lo que no vemos al frente, sino de adentro. Claro, es que cada artista tiene, eh, aparte de su técnica, pues que, como todo artista, ya sea música, ya sea pintura, escultura, siempre hay algo que proyectar en el arte. Sí. Y entonces a través de los colores proyectas sentimientos, proyectas emociones y también de las imágenes que quieres representar. Y es lo que pide ahora el tiempo, ¿no? La contemporaneidad, ¿no? El artista moderno este, tiene que ver mucho con esa, ese reflejo de lo que es afuera, hacerlo de su propio mundo y llevarlo al, al lienzo, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues claro, Lamarlo, ¿no? pues claro, obvio, es que como artista tienes que proyectar eso, eso que, que, que tienes dentro, que quieres proyectar a través de tu arte y... y Sin de... perder la, la escuela, ¿no? Claro, no, no, o, claro, de, 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 de dentro de tu... El oficio. De, dentro de tu técnica lo que proyectas, pues tiene que ir siempre, en cualquier artista siempre es así, sacar eso, sin estar copiando a nadie, y todas las tendencias que has explicado ahorita que tienes, que si fauvismo, que si esto, que si lo otro, pues es una combinación de eso. De, de, evolución. De, 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 son técnicas pero que las sabes plasmar en eh, lo, lo, lo expresas lo que quieres expresar en esa combinación de técnicas y cosas y que hay ese, como sancocho. ese sancocho de cosas y hablando de la técnica es que es, mi técnica perdón que te interrumpa sí, sí, sí. ya que me retomando el tema eh, la técnica mía es óleo sobre lienzo de lino trato de trabajar siempre con materiales nobles de marca para su perdonabilidad, ¿no? con siempre con la honestidad y la seriedad que conlleva el caso de hacer un arte, no para que dure un tiempo, sino para que dure para siempre, ¿no? ah, sí, como los clásicos. ¿no? Claro, muy importante. Entonces, partiendo de eso, mi técnica eh, en composición es una composición eh, abierta y eh, surrealista, ¿no? surrealismo mágico y también un poco absurdo, ¿no? porque esa mezcla va en esa línea ¿no? y de pop porque es algo los elementos que aparecen son como, como consumistas ¿no? que consumimos y es sorto con la fruta ¿no? a través de la fruta aquí vemos una vida más sana comiendo fruta ¿no? bueno la identidad del artista está plasmada en su obra siempre Exactamente, y bueno, estamos, estamos chéveres todos, ¿no? A claro, pesar tenemos... de la adversidad, seguir sí, para adelante. Te... Claro, y, claro, y, claro que sí. Y hacer algo por la cultura, hacer su aporte, su granito de, de arena. Y, y humanamente siempre destacar siempre lo humano primero, antes de ser artista, ser humano. De nada te sirve ser artista. Pues por acá atrás, personal. No, no hay esa artista de ser humilde, un artista no entra a la vanidad, 
la arrogancia, sino siempre la humildad y la disposición de, de ayudar a, a crecer la cultura, ¿no? sobre todo ¿no? a través del arte. Mario, eh, a través de directamente con tu persona, ¿dónde podemos apreciar tus obras? ¿Dónde podemos encontrarlas? Eh, bueno, este, tengo mi página en Facebook y en Instagram. Siempre estoy posteando mis nuevas creaciones. Estamos en, siempre en constante producción. Estoy en nuevos proyectos. Eh, retomando la temática de las Indias, que nunca vale hablando de ese tema para la redundancia de que siempre los artistas no están expensos a las copias, ¿no? la geo, eh, siempre la originalidad es lo que siempre se debe mantener para que el artista se desarrolle. Bueno, esa fue tu tarjeta de presentación, eso. básicamente. Entonces yo no he, yo no he eh, dejado la cinta, el tema de la cinta, siempre lo he estado pintando, aún estando en Perú. la dejaré, también ahora la estoy eh, tomando, retomando, pero ahora tengo un representante que estamos trayendo el proyecto eh, de que esto es el paisajismo eh, saltando el paisaje de acá de, de la región, ¿no? Chiriquí. ¿Paisaje natural o el urbano? Paisaje natural, este, lo que es, eh, por decir, eh, meseta de chorcha, la cascada de meseta de chorcha, lugares típicos de acá. ¿no? Oh, qué bien. Pero realista, ¿no? Oye, tú básicamente Siempre... eres parameño, ya. Sí, estás ahí, ya yo encantado. Hace muchos años por Además, acá. es otra cosa que estás hablando de eso, de que yo me agradezco mucho a Panamá, que me ha dado reconocimiento, y yo soy gente linda que me apoyó, que siempre me están apoyando, que yo me debo a ellos, y yo siempre eternamente agradecido, infinitamente. Yo bueno, me debo a Panamá. Yo soy chiricano, soy peruano, otra cosa, yo soy peruano, pero soy chiricano. Más porque tengo más tiempo de estar aquí en Panamá, en Chiriquí, que en mi propia tierra. ¿no? Entonces yo me identifico mucho con Chiriquí. Entonces, siempre saltaré la cultura de Chiriquí, su belleza, su encanto. Esa, es algo... No hay palabras. Bueno Mario, nosotros hoy vamos a preparar un plato peruano. Vamos a ir a la cocina ahorita, pero yo antes de ir a la cocina quiero hacerte un regalo. Aquí tengo uno de los picantes que hago con la cocina de Juan. Y este es de un ají muy popular en Perú, el rocoto. Quiero hacerte entrega de él para que pruebes un poco el sabor de tu tierra de vuelta. Y aparte de eso vamos a hacer un plato peruano. Me encanta la cocina y este es un, es un cají tan eh, oriundo de allá del de Perú que me trae su, una vez a la mente el recuerdo de mi patria y bueno, hacer un, diversos platos. ¿no? Claro, y bueno. Muchas gracias, Juan. Bueno, vámonos a cocinar, pues. Listo. Listo. Estamos listo. <ríe> sí, mi hermano. Vive el arte y vive la cultura. Vive la, el sabor también. <ríe> Bueno Mario, tenemos nuestro pescado aquí ya listo, la corvinita cortada en tiritas, con toque, toque. toque fresquita, tenemos nuestro maíz choclito y tenemos nuestro marinado que ya le echamos su ajo, toda la pastita de chile peruano, vamos a echárselo ahora encima, con todo el saborazo, para terminar nuestro plato del tiradito ah, y esto es algo que se come en el momento, ¿sí o qué Mario? Sí, el ceviche peruano el tiradito es algo que comerlo en un instante, vamos a ponerle bastante, bien. fresco, y así, eso es. Ah. Listo. Nosotros vamos a guardar esto porque tengo otro pescado y voy a hacer más tarde más. Así que bueno, antes de degustar este plato, yo quiero anunciar que la semana pasada hicimos una trivia para ganarse un picante o una salsa de la cocina de Juan. Y queremos felicitar a Luis Guerra hasta la ciudad de Panamá, que se lo ganó. Felicidades, hermano. Y ya saben, estén pendientes del próximo programa. La próxima semana vamos a regalar otra salsa más de la cocina de Juan. Así que estén pendientes todos. Mario. ¿Cómo lo ves? Ay, vamos a decorar un poquito con, 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 con ají peruano amarillo fresco. Esto le va a dar un toque final también. Toque sazo. Ay, cómo no. Sí. Así 
Qué bueno, hey, Mario, esto está riquísimo, se ve riquísimo y sé que lo va a estar así, Mario. Tú eres el paladar peruano directo, perfecto para probar este plato, así que vamos, vamos a saborear este plato rico. Sí, vamos con un poquito de ají, eso es así. Volviste a Perú y regresaste. Ya en el tiempo. <ríe> bueno, señores, desde aquí vamos a despedir ¿Sabor? el programa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿eh? Vamos a despedir el programa desde aquí. Con mi amigo Mario, vamos a seguir nosotros comiendo este tiradito que está excelente con nuestro choclito. Y voy a recordarles que si les gustó este video, les gustó la receta y quieren seguir apoyando a los artistas, denle suscribirse, clic en la campanita. Ya saben, apoyen al arte en todas sus expresiones. Nos vemos la próxima semana más. Saborearte.